নমস্কার আজকে আমি আমার অ্যাডেনিয়াম গাছের আপডেট নিয়ে এসেছি এই গাছটিকে আমি প্রতিস্থাপন করেছিলাম তবে মোটামুটি এপ্রিল মাস নাগাদ তখনও গাছে প্রচুর ফুল ছিল ফুলের কলে ছিল আজকে বাইশে সেপ্টেম্বর দু সাল তো সেপ্টেম্বর মাসেও এই গাছে ফুল চলে এসেছে তো এতদিন ধরে আমি কি কি পরিচর্যা করেছি কি করে বৃষ্টির হাত থেকে গাছটাকে বাঁচিয়েছি সব কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আসি গাছটাতে কি খাবার দিস এখনও পর্যন্ত প্রতিস্থাপন করার পর থেকে গাছে আমি কোনো রকম খাবার দিইনি নর্মাল সেই মাটিতেই লাগানো আছে উপর থেকে কোনো রকম তরল সার বা কোনো রকম সার এই গাছে অ্যাপ্লাই করা হয়নি বা পাতার মধ্যেও কোনো সার স্প্রে করা হয়নি যেহেতু গাছটা ছোট গাছ আর অ্যাডেনিয়ামের ছোট গাছে বিশেষ করে এক বছরের গাছে কোনো রকম খাবার দেওয়া উচিত নয় ওই যখনই প্রতিস্থাপন করব তখনই যা খাবার দেব সেটাই যথেষ্ট এক বছর পর থেকে এর পরিচর্যা আমরা শুরু করব আর গাছটাকে কিভাবে আমি বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়েছি ফাঙ্গাসের হাত থেকে বৃষ্টির জল অ্যাডেনিয়াম গাছে গেলেই ফাঙ্গাসের অ্যাটাক বেশি হয় বৃষ্টির যদি ডাইরেক্ট জল এর মাটিতে যাই বা পাতাতে যাই কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমার গাছে কোনো রকম ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের অ্যাটাক হয়নি এর কারণ হচ্ছে আমি গাছটাকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম যাতে বৃষ্টির জল ডাইরেক্ট না যাই গাছটাকে সামনে থেকে আমি দেখাই যে কতটা সুন্দর আছে এখনও পর্যন্ত গাছটা জল এই গাছে আমি মাসে একবারই দিই মাটিতে আর পাতার মধ্যে আমি মাঝে মাঝে একবার করে জলের স্প্রে করে দিই জলের স্প্রে কিছুই না খুব হালকা করে একটু মিস্টিং করে দিতে হয় মিস্টিং অর্থাৎ কুয়াশা যখন পাতার গায়ে লাগে কেমন লাগে সেই রকমভাবেই আমরা এই সময় বা গ্রীষ্ম গ্রীষ্মকাল থেকে শুরু করে আপ টু এখনও পর্যন্ত এইভাবেই আমরা মিস্টিং করব এখানে মাটিটাকে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে দেখুন কতটা শুকনো আছে ওই সেই সেম মাটিতে লাগানো এইবার আমি দেখাই কিভাবে জলের স্প্রে করা উচিত এইভাবে খুবই হালকাভাবে যাতে এর পাতার গায়ে লেগে থাকে এইভাবে আমাদেরকে জলের স্প্রে করতে হবে সেপ্টেম্বর মাসে প্রত্যেকের গাছেই ফুল চলে আসবে অ্যাডেনিয়ামের আমি এখনও গাছটার কাটাই ছাটাই করিনি এখন কাটবো না এর ডালগুলি আর একটু গাছটা ম্যাচিওর হোক মোটামুটি এক বছরের লাগানো টবে লাগানোর পর থেকে এক বছর হওয়ার পর আমি এর কাটাই ছাটাই করব এখন যেমন আছে সেইভাবেই আমি রেখে দেবো গাছটাকে আর যে ফুলগুলি দেখুন এর এগুলি কি সিঙ্গেল পেটাল ফুল এগুলি প্রত্যেকটা ডালেই ফুল এসেছে এখানে আর একটা জিনিস আমি দেখাই এই যে রুটসগুলি রয়েছে এখানে একটু ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে জায়গাগুলি অর্থাৎ কডেক্সটা একটু শুকিয়ে গেছে এটা স্বাভাবিক অ্যাডেনিয়াম গাছের ক্ষেত্রে এতে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আপনারা এর ভিতরে ভিতরে হালকা ফাঙ্গি সাইড দিয়ে দেবেন আর একটু মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে দেবেন তাহলেই খুব বেশি সমস্যা দেখা যাবে না কারণ কি এর মধ্যে জল থাকে এই জলটা যখন শুকিয়ে আসে তখন এই কডেক্সটাও শুকোতে শুরু করে একটু ভিতরে ফাঙ্গি সাইড দিয়ে দেবেন যাতে কোনো ফাঙ্গাসের অ্যাটাক না হয় আমার গাছে এখনও পর্যন্ত কোনো ফাঙ্গাসের অ্যাটাক হয়নি আমি কোনো রকম ফাঙ্গি সাইড এখনও পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করিনি গাছে গাছের মাটিতে বা পাতাই কোনো রকম ফাঙ্গি সাইড এখনও দেওয়া হয়নি শুধু এই জায়গাগুলিকে একটু ভরাট করে দিতে হবে তো আজকের ভিডিওতে আমি এর আপডেটটা দেখালাম কিভাবে আমি পরিচর্যা করে গেছি গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে তার কিছু কথা আপনাদের সামনে শেয়ার করলাম যদি আপনাদের অ্যাডেনিয়াম গাছ একটু ম্যাচিওর হয়ে যায় মোটামুটি এক দু বছর তিন বছর বা তারও বেশি পুরনো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে পরিচর্যাটা একটু আলাদা হবে খাবার আপনারা কটেক্সটাকে মোটা করার জন্য এই যে মেন যে কাণ্ডর নিচের অংশটা সেটাকে কটেক্স বলে সেটাকে মোটা করার জন্য আপনারা ফসফরাস জাতীয় খাবার গাছে দিতে পারেন আর ফুল পাওয়ার জন্য পটাশিয়াম জাতীয় খাবার গাছে দিতে হবে নাইট্রোজেন জাতীয় খাবারের খুব বেশি প্রয়োজন হয়নি অ্যাডেনিয়াম গাছে নাইট্রোজেন জাতীয় খাবার তখনই দেওয়া ভালো যখন গাছটাকে আমরা টবে প্রতিস্থাপন করছি সেই সময় দিলেই যথেষ্ট খুব বেশি নাইট্রোজেনযুক্ত খাবার অ্যাডেনিয়াম গাছে দরকার হয় না তো এই অ্যাডেনিয়াম গাছটার আমি টাইম টু টাইম আপডেট দেখিয়ে যাব একটা সিজন ওয়াইজ গ্রীষ্মকালে করেছিলাম এটা বর্ষাকাল পেরিয়ে গেল শরৎকাল ঢুকে গেছে শীতকালে দেখাবো আর পরের বছর দেখাবো কিভাবে পরিচর্যা করছি তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ